നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് വർ എൻഗേജ്ഡ് ഓൺ വൺ കോൺട്രാക്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ദ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് വാസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ലാക്ക് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ലാക്സ് ആണ് നമ്മളോട് ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സും നമ്മളെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് എടുക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഏത് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എടുക്കുക യെസ് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എടുക്കുക ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കാണിച്ചേക്കുക ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അസെറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാനുള്ളതാണ് ബാങ്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാനുള്ളതാണ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്കറിയാം കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം കണ്ടു കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ പ്ലാൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസ് ആണ് വേജസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക് സെർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് സെർട്ടിഫൈഡിന്റെ എൺപത് ശതമാനമാണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ത്രീ ലാക്സ് കിട്ടും ദെൻ ഓഫ് ദ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ചാർജ് ടു ദി കോൺട്രാക്ട് പ്ലാൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് and material costing rupees 3600 were destroyed by fire fire vannatta plant inde 4500 um material costing inde 3600 um nashichu poi appo namukku ariya by profit and loss account ennu paranjittu plant lost 4500 material lost 3600 kaanichu nammal cheyidittunna munbe oru problemathile the next one on 31st december plant which cost rupees 6000 was returned to store 31st december aayipo nammle plant inde oru portion nammle endu cheyidittunde return cheyidittunde 6000 inde plant nammle return cheyidittunde pre depreciation thaale thannittunde namukku 10 percentage depreciation aanu appo namukku value of plant returned 6000 minus 10 percentage depreciation angane 5400 kaanichu the value of material on site was at closing il le closing il 4500 material baaki und cost of uncertified work 3000 aanu namukku ariyam idokke evide aanu kaanikkan value of material at the site 4500 aanu namukku ariya adu nammle credit side il kaanikkum value of material at site nam balance sheet il kaanikkum credit side il nammle kaanikkum ദെൻ അടുത്തത് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ അറിയാം വേജസ് അറിയാം എക്സ്പെൻസ് അറിയാം പ്ലാന്റ് അറിയാം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിലെ സർട്ടിഫൈഡും വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത പ്ലാന്റ് ലോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ലോസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൂടി മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം റിട്ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് സൈറ്റ് ക്ലോസിങ്ങിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാന്റിൽ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് പ്ലാന്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ക്ലോസിങ്ങിലെ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് കാണാം പ്ലാന്റ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലോസ്റ്റ് അപ്പൊ അത്രയും കുറഞ്ഞു ദെൻ വീണ്ടും സിക്സ് തൗസൻഡ് റിട്ടേൺ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്
ബാലൻസ് വരുന്നത് നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ദെൻ സിറ്റുവേഷൻ പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് സിക്സ് ലാക്സ് ആണ് വർക്ക് സെർട്ടിഫൈഡ് ത്രീ ലാക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹാഫ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ത്രീ ലാക്സും സിക്സ് ലാക്സും തമ്മിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കിട്ടിയ നോഷണൽ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ടു ബൈ ത്രീ പോർഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അനലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ത്രീ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്ന ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് ഇത് എടുക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ പോലെ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും ബാക്കി വരുന്നത് റിസർവിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഇനി നമ്മളോട് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ എങ്ങനെയാണ് ഫുൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മളോട് ഫുൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ കാണിക്കുക ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാണ് നമ്മളോട് ക്യാഷ് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് അടിയിൽ കാണിച്ചാൽ മതി പ്ലാൻഡ് ഇൻസ്റ്റോർ പ്ലാൻഡ് ഇൻ സ്റ്റോർ പ്ലാൻഡ് അറ്റ് സൈറ്റ് സ്റ്റോറിൽ പ്ലാൻറ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് കാണിക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്റ്റോറിലുള്ള പ്ലാൻറ്റ് പ്ലാൻഡ് അറ്റ് സൈറ്റ് സൈറ്റിലുള്ള പ്ലാൻറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക ഫുൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാറ് ഇവിടെ പ്ലാൻറ്റിൻ സ്റ്റോർ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോറിലേക്ക് കൊടുത്ത ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സൈറ്റിൽ ബാലൻസ് ഉള്ളത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് സൈറ്റ് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ക്ലോസിങ്ങിലെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കണം അപ്പോൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കാണിച്ചു അസെറ്റ് ആണ് പ്ലാൻറ്റിൻ സ്റ്റോർ സ്റ്റോറിലേക്ക് കൊടുത്തതായിട്ട് കാണിച്ചു പ്ലാൻറ്റ് അറ്റ് സൈറ്റ് സൈറ്റിൽ ബാക്കി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ മെറ്റീരിയൽ അറ്റ് സൈറ്റ് ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബാങ്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ത്രീ ലാക്സ് വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വരുന്നത് അതിൽ റിസർവ് മാറ്റണം റിസർവ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്കത് ഈ റിസർവ് അല്ലേ റിസർവിലേക്ക് വെച്ച ഈ റിസർവ് നമ്മൾ മാറ്റണം ലെസ് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം റിസർവ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടെൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തത് എത്ര മാത്രമാണെന്ന് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മാത്രമാണ് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടെൻ ദെൻ അസെറ്റ് സൈഡ് നമ്മുടെ അസെറ്റ് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ലൈബിലിറ്റി സൈഡ് നോക്കാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലെ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കൊരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാറില്ലേ ക്യാപിറ്റലിനോടൊപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യാറില്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എടുത്തു ലെസ് ലോസ് ബൈ ഫയർ ഇത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ഐറ്റം ആണ് ഫയർ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്യണം ഇത് കണ്ടോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ട് പ്ലാന്റ് ലോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ലോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ്